Xin chào anh em, với mức giá tầm 9 triệu thì con Samsung Galaxy A53 này sẽ là một con máy được đánh giá cũng khá là tốt Nhưng tất nhiên đây là một con máy nằm trong mức giá tầm trung mà thôi Cho nên trải nghiệm cũng gọi là nội dung và nó bị cắt giảm khá nhiều về mặt pin hoàn thiện cũng như là về cấu hình Thì nếu như các bạn muốn có một con máy toàn diện hơn và trải nghiệm định cao hơn thì đây Samsung là CS20 phiên bản Hàn Vậy thì nên lựa chọn con máy nào? Một con flagship cũ hay là một con tầm trung mới Khi cả hai con máy này chung một mức giá thì hãy cùng mình bắt đầu video luôn nhé Điểm lợi rõ ràng đầu tiên mà các bạn có thể thấy luôn khi mà đi mua những con máy mới như thế này Đó chính là về sự yên tâm phải không nào Chỉ cần mua máy về bóc hộp và dùng bình thường lại còn được tặng quá trời quà Và bảo hành chính hãng cho nên là sẽ yên tâm hơn rất là nhiều Còn đối với những con máy cũ giống như là con Samsung Galaxy S20 này Đi mua thì cũng phải test kỹ càng Và nếu như may mắn thì chọn được một con máy len keng Và xui thì lại mất công đổi trả khá là phiền nhưng nếu như các bạn chấp nhận được điều này thì các bạn vẫn sẽ có một lựa chọn xứng đáng hơn rất là nhiều so với con Samsung Galaxy A53 này Bởi vì sao? Thứ nhất đó chính là về build thiết kế và hoàn thiện Đối với một con flagship cao cấp một thời giống như là con Samsung Galaxy S20 Thì tất cả những thứ được trang bị trên nó cũng gọi là tốt nhất rồi Với mặt trước sau đều hoàn thiện từ kính Khung viền thì cũng sẽ là khung viền nhôm với tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi IP68 Còn đối với con Samsung Galaxy A53 thì nó sẽ bị cắt giảm ở phần build hoàn thiện à, Cái phần mặt lưng này thì cũng chỉ là nhựa mà thôi và cũng khá là đẹp Tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi thì nó cũng sẽ thấp hơn chỉ là IP67 về thiết kế thì rõ ràng đối với con Samsung Galaxy S20 thì nó đã vượt trội hoàn toàn Đặc biệt là cái phần mặt trước này với kiểu thiết kế màn hình tràn viền, viền trên, viền dưới cũng cực kỳ là mỏng Sexy hơn rất rất nhiều so với Samsung Galaxy A53 Và kích thước màn hình của nó cũng sẽ chỉ nhỏ hơn một chút thôi Cho nên là nó cũng sẽ có lợi thế rất là lớn về khả năng cầm nắm Nó gọn gàng hơn rất là nhiều Các bạn có thể sử dụng một tay thoải mái không hề bị cấn vướng giống như là con Samsung Galaxy A53 này Tiếp theo về cấu hình thì trên con Galaxy A53 nó sẽ được trang bị con chip đó là Exynos 1280 Đây chỉ là một con chip tầm trung mới của nhà Samsung mà thôi Cho nên là chắc chắn về hiệu năng nó cũng sẽ không thể nào mà sánh vai được So với Snapdragon 865 trên phiên bản Samsung Galaxy S20 Hàn này Thậm chí đối với phiên bản chính hãng được trang bị con Exynos 990 Nó cũng đã vượt trội hoàn toàn về mặt hiệu năng rồi Nên với khả năng sử dụng hàng ngày Còn Samsung Galaxy S20 nó vẫn sẽ mượt mà hơn Tốc độ load app hay là tốc độ load ứng dụng nó vẫn sẽ nhanh hơn và ổn định hơn rất là nhiều Còn về khả năng chiến game thì khỏi phải bàn Mọi trải nghiệm từ mức hỗ trợ setting, độ mượt mà thì con Samsung Galaxy S20 nó ăn đứt Nên nếu như mà các bạn cần một con máy có hiệu năng cao thì bỏ qua con Samsung Galaxy A53 này đi nhá với một con chip mới được trang bị trên nó thì khả năng tối ưu cũng thực sự chưa được tốt Mà chơi tối ưu thì cũng chưa biết đến bao giờ phải không nào Về màn hình của Samsung Galaxy A53 thì nó hơn được cái là nó to hơn con Samsung Galaxy S20 một chút thôi Còn về trải nghiệm hiển thị thì chắc chắn rồi Samsung Galaxy S20 nó vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều Với tấm nền Dynamic AMOLED 2X độ phân giải 2K cộng cùng với tầm số quét là 120Hz Còn với A53 thì nó chỉ được trang bị một tấm nền thấp hơn đó là Super AMOLED Độ phân giải Full HD cộng và tần số quét cao là 120Hz Nhưng đối với Samsung Galaxy S20 nếu mà sử dụng 120Hz ấy, Thì các bạn phải hạ xuống độ phân giải là Full HD cộng bằng với con Samsung Galaxy A53 mà thôi nhưng với một tấm nền cao cấp hơn là Dynamic AMOLED 2X thì dù cho các bạn hạ xuống Full HD cộng thì nó vẫn sẽ cho một cái độ hiển thị đẹp và trong trẻo hơn là con Samsung Galaxy A53. Tiếp theo về camera trên hai con máy này thì mình cũng sẽ không quan tâm quá nhiều về mặt thông số làm gì. Nhưng bức hình mình chụp ra từ cả hai con thì các bạn có thể thấy luôn và tự đánh giá xem nhé. Còn về khả năng quay video thì con Samsung Galaxy S20 này nó sẽ quay được ở độ phân giải tối đa là 8K 24fps Còn với con Samsung Galaxy A53 thì nó chỉ quay được 4K và 30fps mà thôi Cho nên chắc chắn về khả năng quay phim thì con A53 không thể nào mà có cửa được Cuối cùng là về pin thì đối với một con máy có mức trung lực pin cao hơn như là Samsung Galaxy A53 Kết hợp với một con chip ăn không quá nhiều điện thì mọi trải nghiệm sử dụng nó cũng sẽ trâu bò hơn là con Samsung Galaxy S20 Và cả hai cũng sẽ được hỗ trợ sạc nhanh là 25W cho tốc độ sạc cũng khá là nhanh Cho nên nếu như bạn nào ưu tiên có thời lượng sử dụng pin phải trâu ấy thì vẫn nên lựa chọn con Samsung Galaxy A53 nhé Nói chung để mà so sánh ấy, thì con A53 nó sẽ không có cửa so với Samsung Galaxy S20 đâu Vì đây là một con máy tầm trung thôi còn với S20 là một con máy thuộc vào phân khúc cao cấp Dù ra trước vài năm nhưng mà nó vẫn sẽ mang lại trải nghiệm cực kỳ là khác biệt Từ thiết kế hiệu năng camera màn hình vân vân. 
Nhưng đối với A53 thì nó vẫn sẽ có một số lợi thế riêng Ví dụ như là đây là một con máy mới này được bảo hành chính hãng màn hình to hơn và thời lượng sử dụng pin cũng trâu hơn Nên đối với những ai muốn có sự yên tâm khi mà sử dụng và các trải nghiệm khác thì nó cũng sẽ ở mức là độ dùng Thì vẫn có thể lựa chọn con Samsung Galaxy A53 nhé Nhưng với bản thân mình thì mình vẫn sẽ chọn Samsung Galaxy S20 này thôi Còn các bạn, các bạn sẽ lựa chọn con máy nào thì hãy comment ở phía bên dưới Video của mình thì dừng lại tại đây Hẹn gặp lại các bạn trong nhiều video tiếp theo nhé Bye bye